Você sabe o que é um divisor de tensão e como fazer uma ligação de resistores associados em série? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode aprender mais sobre circuitos elétricos utilizando o simulador do PET Colorado. E no final eu vou mostrar para você como foi que a gente aplicou o divisor de tensão para poder acionar o Bluetooth da nossa maquete. E para acessar esse site, o link vai estar na descrição. Então, entrando aqui em Lab, você percebe que existem alguns componentes que a gente pode utilizar. O fio, a bateria, a lâmpada, o resistor e o interruptor. Esse fio, na verdade, é um fio condutor. Essa bateria, a gente sabe que normalmente ela tem 1,5 volt. Mas, no caso do nosso exemplo, você vai perceber que foi colocado para ela como sendo 9 volts. E você pode fazer a regulagem de tensão aqui, se você quiser. Mas eu vou manter o mesmo valor original como que ela veio aqui nesse aplicativo, nesse site, considerando que ela tenha 9 volts. Então, para isso, eu vou ligar um resistor, colocando o polo negativo num dos lados do resistor, não importando a polaridade, e o outro condutor do outro lado, no positivo. Como você pode perceber, os elétrons estão saindo aqui do negativo e indo para o positivo. E a gente sabe que o sentido convencional da corrente é o contrário, do positivo para o negativo. Mas eu vou deixar aqui o sentido real das cargas elétricas negativas, porque são sempre os elétrons que se movem nos condutores. Para fazer uma comparação, utilizando já um resistor em série com outro, eu vou pegar esse mesmo resistor que eu utilizei e vou ligar um outro resistor em série. Isso significa que a corrente elétrica que estiver passando por um também vai passar pelo outro, ou seja, eles vão ter a mesma corrente elétrica. Só que como esses dois resistores vão estar em série, eles vão oferecer uma dificuldade maior para a passagem da corrente elétrica. Por isso que quando eu for ligar agora esses dois juntos, você vai perceber que a corrente elétrica vai ser menor. Como você pode perceber, o fluxo de elétrons diminuiu. Então se eu colocar a mesma bateria agora com três resistores em série, o que, que deve acontecer com a passagem dessa corrente elétrica? Como vocês vão perceber, a dificuldade de passagem da corrente elétrica vai acabar ficando três vezes menor do que o inicial. Então, fazendo aqui as ligações, o fluxo desses elétrons, como você pode perceber, vai ficar menor. Então, aqui a gente tem uma corrente elétrica maior, com uma resistência equivalente menor. E aqui a gente tem uma corrente elétrica menor, porque a gente tem uma resistência elétrica maior. Portanto, nesse caso, a gente percebe que a corrente total é inversamente proporcional à resistência equivalente do circuito. Uma outra mudança que a gente pode fazer é alterar o valor da resistência elétrica. Então, como esse resistor tem 10 ohms, cada um desses quatro resistores tem 10 ohms, eu poderia aumentar esse aqui para 30 ohms. E como você pode perceber, a velocidade dos elétrons diminuiu e ficou com a mesma velocidade dos elétrons nesse terceiro circuito. E da mesma maneira, para fazer com que esse circuito tenha a mesma velocidade dos demais, eu também poderia alterar um desses resistores para colocar a resistência dele sendo como 20 ohms. Ou seja, 20 ohms mais 10 ohms vão resultar um total de 30 ohms. Assim como esse que tem 10 ohms mais 10 ohms mais 10 ohms, totalizando 30 ohms, fazendo com que a resistência equivalente desses três circuitos seja a mesma. Portanto, o fluxo de elétrons passando por cada um deles vai ser o mesmo. Por isso que você percebe as cargas elétricas com a mesma velocidade. E agora eu vou te mostrar por que você pode utilizar um circuito com resistores em série para conseguir fazer um divisor de tensão. Então, por exemplo, nesse caso, se a gente medir a tensão nessa bateria, a gente vai perceber que ela tem 9 volts. Quando eu ligo 
esses terminais do voltímetro, o resistor também, ela vai apresentar 9 volts. E da mesma maneira, se a gente observar aqui nesse outro circuito, a gente tem 9 volts aqui na bateria e se eu colocar aqui em cima eu também vou ter 9 volts. Mas olha que interessante, quando eu coloco esse terminal aqui no meio, você percebe que a tensão elétrica nesse resistor é de 3 volts. Só que se no total a gente tem 9, para onde foram os outros 6 volts? Então se eu ligar esse terminal desse lado e o preto aqui no meio, a gente vai verificar então que existem 6 volts caindo sobre esse resistor, que somando com esse de 3 volts, a gente vai ter um total de 9 volts. Portanto, a gente pode dizer que a tensão elétrica em cada um dos resistores se somam num circuito em série. E agora você pode ver na prática como um divisor de tensão pode ser montado na protoboard. A gente colocou em série dois resistores, um de 150 ohms e outro de 220 ohms. Em um dos lados a gente vai conectar o fio preto que vem do ground do Arduino, ou seja, ele tem 0 volts, e do outro lado a gente vai ligar o fio vermelho que tem 5 volts vindo também da placa de Arduino. A tensão total fornecida pelo Arduino é aproximadamente 5 volts, então no resistor menor você vai perceber uma tensão de aproximadamente 2 volts, enquanto que no resistor maior, uma tensão de aproximadamente 3 volts, fazendo com que essa soma de 2 volts mais 3 volts dê o total de 5 volts. E uma aplicação prática poderia ser, por exemplo, quando você precisar utilizar um módulo para ligar no Arduino, só que esse módulo só vai poder operar, por exemplo, com 3,3 volts, que é o caso do módulo Bluetooth que está ligado na nossa maquete. Como você pode ver, a gente ligou dois resistores em série, sendo que nas extremidades dele vai haver uma diferença de potencial de 5 volts. Então, com essa disposição desses dois resistores, que são idênticos àquele que a gente colocou na protoboard, você percebe ele fazendo essa divisão de tensão. Isso vai fazer com que o nosso módulo de Bluetooth opere com aproximadamente 3 volts. Uma outra aplicação interessante é utilizar um sensor de luz que também é chamado de LDR. A gente pode dizer que esse LDR funciona de acordo com a sensibilidade que ele tem à luz, então ele faz com que a resistência dele varie. E é por isso que nos circuitos elétricos a gente costuma ligar ele em série com outro resistor. Conforme a gente vai colocando luz ou retirando luz dele, a resistência dele varia, portanto a resistência equivalente também varia. Isso faz com que o contato que está ligado entre o LDR e o resistor forneça para a gente uma voltagem variável. E o Arduino, ao ler essa voltagem variável, vai poder dizer para a gente se o ambiente ficou mais claro ou mais escuro para poder fazer um acionamento automático, por exemplo, de um LED quando escurecer. Se você tiver interesse em saber mais a respeito desse resistor sensível à luz, dá uma olhada nesse tutorial de LDR e se você gostaria de saber os outros experimentos de eletricidade, clica aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!